Cari colleghi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è venerdì 12 aprile, ho le famiglie che stanno scoppiando. Alla maggior parte gli ho lasciato prendere tutto il miele primaverile che stanno raccogliendo, il terrasso ha dato una spinta tremenda a tutte. E adesso sto andando a controllare quella che gli ho dato sul melario. Questa qua, la 26, è quella davvero più avanti di tutte. E... Ho paura di quello che troverò dentro perché probabilmente dovrò iniziare a scellare. Adesso vediamo il melario, cosa c'è dentro, perché questa stagione è iniziata abbastanza a bomba. Partiamo subito. Mamma mia! E non è ancora partita la caccia. Ok. Vediamo. Allora una soppesatina. Io credo che questo qua sia quello. Ok. Gliel'avrei lasciato volentieri come sto facendo con tutte il mille fiori primaverile perché secondo me cioè, eh, qui almeno nella mia zona non, non, sare, non lo voglio fare perché è troppo, troppo poco e servirebbe di più a loro infatti c'è pochissima roba però comunque sotto non ci stanno eh, questo qua è il problema sotto le api non ci stanno più questa famiglia gli ho tolto due telaini di covata o percolata pieni con le api per darle alla famiglia numero 13 ex famiglia 6 che adesso si è ripresa a bomba era un pugnetto di api svernato però appunto era riuscito a svernare un pugnetto di api così ho detto questa qui ha senso aiutarla perché ha dimostrato di avere resilienza perciò ho voluto davvero dargli una mano e vediamo se avrò fatto bene io spero di sì allora guardiamo quello che ci interessa perché ok non pienissimo però c'è qualcosa c'è qualcosa allora la famiglia è su 10 ragazzi è su 10 io nel tiro ah, alla caccia manca ancora e eh. questo qua è il bel problema perciò io qua potrei pensare di andare a togliere qualche favo per aiutare la la 3 vorrei aiutarla perché è indietro ma il problema è nella regina che la 3 purtroppo è una regina 2021 che per l'età è un po' scarichina non come la 2 che è una regina 2021 ma spinge a bomba e la 3 no forse la anche la 8 è bella piena forse le tre famiglie là ma ieri l'ho visitata e sono esplose quelle tre famiglie del video dove tutti mi avete sotto commentato per quanto erano brutte ve le farò vedere perché se vi ricordate nel video avevo detto che il luogo originale il luogo di provenienza di quelle famiglie era molto più indietro rispetto a qua nella mia zona perciò era da prendere molto con le pinze eh, non è stato fatto e vi farò vedere vi farò vedere lascerò parlare il video cari colleghi allora voglio vedere se anche no qua è tutto pieno hanno riempito tutto pieno da entrambi i lati di scorte l'hanno riempito non c'è una celletta vuota questa famiglia sapevo già che era un'ottima scortatrice perché quando gli avevo fatto il travaso era già messa benissimo ok adesso sto iniziando il giro per vedere se trovo cupolini mamma mia questa famiglia è bellissima non bella bellissima considerando tutte le api che ci sono nel melario però ho una situazione preoccupante come l'altra volta l'altra volta avevo trovato i cupolini con le uova ma subito avevo messo questo telaino ah e questo avevo messo questo telaino vuoto dall'altra parte per rompere la covata e dare diciamo una calmata alla famiglia infatti dopo ci ho messo sul melario anche e credo si sia calmata molto adesso vediamo questo che è l'ultimo telaino inserito credo me l'abbiano tirato a fuco 
Ok, c'era già sulla regina, l'ho vista che scendeva. E infatti tutto fuco. Oh, questa era probabilmente solo una striscetta perché forse non lo so dire il vero, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, però credo sia nuovo, me l'hanno tirato tutto nuovo a fuco. E perciò è così. Adesso si potrebbe pensare di spostarlo un domani, adesso non mi interessa che sia qua in mezzo. Adesso è covata. I fuchi comunque servono. Non diciamo che non servono proprio a niente, no, servono anche, aiutano le api con la trofallassi. Perciò il loro lo fanno, dai, siamo un po' buoni con loro. Cupolini sì ci sono ma bruttissimi sicuramente non c'è dentro niente ma li rompo lo stesso qua ci sono solo un po' di cupolini per ora nessuno preoccupante situazione ancora sotto controllo pensavo peggio dirò la verità pensavo di trovare già tutto che l'altra volta li avevo trovati con l'uovo pensavo che stavolta cioè di ritrovarli con l'uovo se non anche con la pappa invece devo dire stranamente la mia sorpresa situazione sotto controllo perciò la 26 è su 10 telaini però situazione contro sotto controllo e quando parte la caccia spero che si mantenga il giusto equilibrio in modo da non dover andare a scellare bisogna essere bravi con i tempi praticamente riuscire a portare le famiglie al giusto grado di grandezza in vista della fioritura importante perché quando inizia smettono completamente di pensare alla sciamitura e pensano solo a importare ok vedete guardate già quanto è popolato il nutritore allora qua c'è un po' di covata guardate qua c'è una rosellina di covata che secondo me era appartenente al giro prima di iniziare l'importazione perché non vedo altra fresca o se c'è c'è davvero pochissima ma verrà abbandonata questo è praticamente tutto polline di qua sicuro c'è qualcosa perché sento che davvero davvero pesante ok c'è covata perciò famiglia sarebbe anche da allargare quasi quasi qua sarebbe da allargare adesso vediamo cosa ci trovo perché se mai l'allargo pure questa perché comunque in progetto tante cose da fare tanti nuclei e tante e tanti tante regine e tanti nuclei perciò mi servono davvero tante api ciò punto a quello comunque la caccia ho, ho ancora ho ancora ho manovra ho manovra questo leggerissimo sarà tutta fresca mamma mia mamma mia si sì, decisamente wow wow allora non vedo cupolini neanche l'accenno bene adesso vedo ne sollevo ancora tre se non ne vedo nessuno penso anche di fermare la visita mantengo la famiglia su così com'è e gli metto un telaino vedo da, da cosa perché vorrei far covare di più la regina qua perché devo fare appunto ripeto tante cose quest'anno mi servono tante api dato che la stagione sta andando davvero per adesso diciamo per adesso bene ok finora nulla Vaniglia. mi sembra abbastanza calma nel melario avranno il loro bel da fare perché comunque il melario è completo al 50% tutti i telaini sono parzialmente costruiti devono praticamente solo aggiungerci qualche millimetro in più di spessore alla cera dopodiché la celletta è, è completa 
Ok qua, vediamo se ci trovo qualcosa. Ok. Nada. Io questa qua, siccome è così, ne approfitto, la porto su 10. Mi fermo qua io. Allora, c'è covata anche sull'ultimo. Vado a prendere un telaino. Ok, e gli metto questo qua. Questo lo sposto in esterno. La popolazione me lo consente di fare. È anche costruito. C'è ancora un po' di miele di edera. Perciò l'obiettivo è far covare la regina ancora di più. Probabilmente la parte mancante me lo finiranno a maschio perché non, non ci sono telaini liberi. Però sono curioso di sollevare questo che gli avevo messo. Perciò anche questo l'ho portata su 10. Questo glielo avevo messo. Ok, no, non glielo sollevo. Questo me l'hanno tirato da maschio e ho messo anche le... Messo anche le scorte. Ok. Non stiamo andando malissimo. Comunque questo ragazzi, questo cari colleghi, è l'esempio perfetto perché queste tre famiglie che ho preso da uno che se ne voleva liberare, eh, la zona dove erano era più avanti rispetto alla mia, quelle altre tre erano più indietro. Si vede parecchio la differenza, però qui pian piano si stanno portando, praticamente si stanno portando alla stessa, allo stesso livello. Questa ha rallentato, sicuro, quella lì invece ha spinto difatti lì ci sarà una ripresa molto più veloce anche perché io non vi ho parlato tanto di quei nuclei lì e nel prossimo video che registro dove andremo a vederli ve ne parlerò meglio perché non vi ho detto che quelli lì sono figlie di una madre selezionata adesso non mi ricordo benissimo neanche io perché ho una memoria davvero pessima però parlava austriaca cosa del genere una madre pagata una madre regina pagata 800 euro il tipo mi ha detto e staremo a vedere ha detto che sono docilissime e non fanno neanche una cella questo lo staremo a vedere qua intanto è tutta fresca facciamo ballarla fresca ok questa la largo sicuro ma sicuro sicuro questo qua era il nucleto su 6 telaini Mamma mia, il tarassaco ragazzi ha dato una spinta incredibile, mai incredibile, mai visto così tanto tarassaco nei lini, davvero mai, 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 mai. Sì, sì, qua, qua siamo giustissimi, qua siamo giusti, giustissimi, dovremmo arrivare sulla caccia, sulla caccia davvero, davvero perfetti. Comunque, eh, con tante, tante scorte nel nido vorrei ribadirlo perché io gli ho lasciato tutto comunque non le ho strette per portare il suo melario per poi prendermi il mille fiori primaverile perché non mi interessa ho preso una bella, ho preso una bella stangata l'anno scorso e il mille fiori primaverile io glielo lascio se proprio una famiglia vedo che è ok questo era damasco però il mille fiori io preferisco lasciarglielo non si sa mai cosa succede aprile maggio troppo un rischio allora, qui prendo un altro telaino, faccio una manovra di prima e la porto su 9. E forse, anzi, vediamo. Allora, io adesso questa faccio così. Telaino costruito, semi costruito, un pochino costruito, per la covata. Voglio portare anche questa su 10 perciò qui ne aggiungo due, rimarrà un pochino indietro non mi interessa però almeno avrò 
un telaino in più per fare qualcosa qua c'è un abbozzo di costruzione anche da questa parte glielo metto come ultimo qua mi ci metteranno le loro belle scorte qua c'è ancora covata non glielo metto qua perché distanzierei troppo la covata adesso prima che me li dimentichi però voglio anche alzare le porticine di queste tre famiglie magari una visitina anche alla 8 adesso gliela faccio abbiamo visitato queste tre situazione sotto controllo sono stanno spingendo davvero bene cerchiamo di arrivare sulla caccia giusti se non in febbre e stiamo, staremo a vedere qua, queste qua comunque sono a caccia queste le sto lasciando crescere apposta perché mi piace l'idea che mi crescano queste chiaramente dopo le, le tengo belle spostate in modo che il tronco non mi vada a interferire però mi piace l'idea che crescano proprio davanti all'appiario e si scontrino dopo là in alto con, eh, con le altre ne ho trapiantate anche alcune ce l'avevo lì nel prato le ho trapiantate là vicino anche lì stanno crescendo vedete anche quella lì a caccia e basta eh, adesso faccio una visitina alla 8 quella lì non ve la faccio vedere perché magari dopo il video diventa un po' troppo lungo però da fuori appunto si vede che sta marciando bene adesso la visito Cari colleghi un bel like se il video vi è piaciuto, commenti per qualsiasi cosa, iscrivetevi al canale, mi raccomando è importante, è importante, iscrivetevi al canale, non mi ricordo se l'ho già detto ma un'altra volta non fa mai male, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao! Stoppato. E poi dimenticavo una cosa, ieri ho anche rifatto tutta la postazione dietro perché mi era andata davvero fuori bolla era praticamente inclinata così l'anno scorso mi è scivolata due volte un'arnia là adesso sto vedendo la lascio qua un bel po e vedo se mi va fuori bolla sono andato più indietro questa volta perché ero stato troppo sporgente in fuori perciò mi sono messo più indietro ho ristretto il passaggio e dovrei aver risolto spero il problema Comunque nel frattempo ho allargato la 8 con due telaini, tutte e due da maschio perché voglio che abbia una popolazione più da maschio, non ce ne sono, ne ho visti pochi e però mi piace la 8 e voglio anche che liberino, liberino molti telaini che ci sono e mettano il nettare e, e polline nelle cellette da maschio perché voglio, voglio, più covata, voglio più cellette da operaia libera per la covata perché adesso sono tanto occupate da, dal resto poi avevo anche lì troppi telaini da maschio ho detto li butto tutti alla 8 basta volevo solo aggiungere questa piccola parentesi